காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லோரும் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்த் சம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மற்ற சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டா அது ஃபோர்த் சம் நம்ம மெத்தடில் போட்டிங்களா எப்படி போட்டீங்க எல்லோரும் ஃபார்முலாவும் போடலாம் இதுவும் போடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் ஃபார்முலாலாம் நமக்கு சால்வ் பண்ணுறது செட் ஆகாது அதனால் சொல்லித்தரேன் அதுவும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் மோஸ்ட்லி கையில் போடுற மாதிரியே தான் இருக்கும் பார்த்தோன்னே போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்முலா மெத்தடு போனாலும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பயப்பட தேவையில்ல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அட்டி ரேட் ஆஃப் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆ டூ இயர்ஸுக்கு எவ்வளவு அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குன்னு கேட்குறாங்க சரியா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஓகேவா எவ்வளவு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எத்தனை வருஷத்துக்கு டூ இயர்ஸுக்கு ரெண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ரெண்டில் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வருஷம் நாலு பர்சன்டேஜ் தானே கேட்குறான் ஸோ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா ஒரு 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 பர்சன்டேஜ் இப்போ நாலு எழுபத்தஞ்சி எவ்வளவு ரெண்டு எழுபத்தஞ்சி நூறு சாரி நூற்றம்பது நாலு எழுபத்தஞ்சி முந்நூறு முந்நூறு அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் முந்நூறு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் கிடைக்கும் ஆ சரி முந்நூறு ரெண்டாவது வருஷம் பிரின்ஸிபலுக்கு ஒரு முந்நூறு ப்ளஸ் இது ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா ஒரு பர்சன்டேஜ் சரியா அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு மூணு ரூபா அப்போ நாலு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு நான் மூணா பன்னெண்டு ரூபா பன்னெண்டு ரூபா அவ்வளோதான் இதுக்கு அவ்வளோதான் அப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஏழாயிரத்தி எட்நூறு சரியா அப்புறம் ஏழாயிரத்தி சரி ஆறாயிரத்தி நூறா சரி எட்டாயிரத்தி நூறு சரி இது மட்டும் தானே பிரின்சிபல் அசல் மட்டும் தானே கேட்குறேன் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கேட்குறான் அவ்வளோ ஆறுநூத்தி பன்னெண்டு தான் கேட்குறேன் ஆறுநூற்றி பன்னெண்டு சிஐ அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்குறான் ஆ ஆமாம் ஆறுநூற்றி பன்னெண்டு ரூபா வேலை முடிஞ்சிது இருக்க ஆன்சரு பியா ஏ இல்லை அறுநூற்றி பன்னெண்டு அவ்வளோதான் ஏதோ ஒன்று எங்கே இருந்தாலும் சரி ஏ இருந்தாலும் பி இருந்தாலும் சரி ரைட் அது ஃபார்முலா படி போடலாமா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி போடுறது இந்த மாதிரி தான் வரும் ஃபார்முலா படி கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு தடவை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுடைய ஃபார்முலா எங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்களா எங்கம்மா ஃபார்முலா நீங்க பார்த்தோம் இல்ல அங்க இருக்கா ரைட் எங்க இருக்கு இந்த இந்த பக்கம் இருக்கா ரைட் எங்கம்மா இல்லையே சரி ரைட் விடுங்க ஆ அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நானே போடுறேன் காம்பவுண்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படின்னாக்கா ஆ பிரின்சிபல் ஓகேவா இன்ட்டு இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டால் அர்த்தம் இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டால் கீழே ஆட்டோமேட்டிக் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் எத்தனை வருஷம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஆ மைனஸ் மைனஸ் போட்டு பிரின்சிபல் போட்டிருப்போம் அப்படி தானே வரும் மைனஸ் பிரின்சிபல் போட்டோம்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஏன்னாக்கா இது போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிரின்சிபலோட இதோட கூட்டி வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை விட்டுருங்க இது இதை வச்சுட்டு மட்டும் மற்றது மட்டும் சால்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பிரின்சிபல் எவ்வளவு எவ்வளவு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கரெக்டா ரைட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளவு நாலு நாலா நாலு பர்சன்டேஜ் 
ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு எத்தனை வருஷம் இது இதை விட்டுருங்க ஆ இப்போ என்ன ஆகுனா காம்பவுண்ட் அசல் தொகையோடு சேர்த்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க இது என்னது ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஆமாவா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இது முழுவதும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தானே ரெண்டு வருஷம் தான் ரெண்டு மூணுனா மூணு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க யார் பாது ஆ இன்ட்டு இன்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஆ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஆ இன்னொரு இன்ட்டு அல்லதான் அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஆ எப்படி போட்டாலும் அப்படித்தான் வரப்போகுது யாரு யாரு போட்டது சர்மா கலைவாணியா யாரு கமலேஷா ஒன் நாட் போர் ஏன் வருதுன்னு தெரியணும்ல அப்படியே போடக்கூடாது இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டணும் ரெண்டு என்ன பண்ணும் நம்ம ஹலோ ம் இது ரெண்டையும் கூட்டணும் ஆ கூட்ட முடியுமா அதை அதே ஒன் நாட் ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இதை கூட்ட முடியுமா கூட்ட முடியாது இங்கே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது இப்போ இது சமானம் என்னமா மாற்றணுமா அப்போது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சமானம் சமானங்கிற ஈ அதாவது ஈக்யூ வேல்யூ ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் சரி ஈக்கு வேலையில் லைக் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி நூறு நூறு பங்கை வெட்டியிருந்தால் தான் சேர்க்க முடியும் இப்போ கீழே நூறாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மேலேயும் நூறாவில் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ என்னாயிரும் நூறு பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் கரெக்டா மேலே உள்ளதை மட்டும் தான் கூட்டி போகணும் கூட்டி போகணும்னா என்னாயிரம் நூற்றி நாலு பை ஹண்ட்ரட் பின்னும் இல்லை கீழே உள்ளதை கூட்டி போட்டுறக்கூடாது நாங்கள் வச்சுக்கணும் அப்போ நூற்றி நாலு பை ஹண்ட்ரட் தமிழை சேம் வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சிருச்சா இல்லை முன்னாடி தெரியுமா முன்னாடி தெரியுமா இப்போ இப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எப்படி ஆ ரைட் ஓகே பரவாயில்ல இப்படி தான் வருது சும்மா அங்கே நாலு வந்தாக்கா நூற்றி நாலு போட்டுறக்கூடாது அதனால தான் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க புரிஞ்சு பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையுமே அப்போது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு இதே வேலை தான் இங்கேயும் வரும் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா மாறிடுச்சா அப்புறம் இப்போ சால்வ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சால்வ் பண்ணி போடுங்க பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு சைபர் இருக்குது இந்த ரெண்டு சைபர் அவுட்டு சரியா இதில் ஒரு சைபர் அடிச்சிங்கனாக்கா இல்லை இங்கேயே வச்சுக்கோ இந்த ரெண்டு சைபர் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுங்க கஷ்டமா பாருங்க சரி ஒன் நாட் ஃபோர் இருக்குல்ல அது என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்க ஒன் நாட் ஃபோர் நூறு இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் மூணு நாலு இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் இப்போ போட்டிங்கன்னா ஒன்று ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஜீரோ நாலு நூற்றி நாலு எவ்வளவு ரெண்டு நூற்றி நாலு இரநூத்தி எட்டு சரியா நாலு வந்து நானூறு நானாங்க பதினாறு எவ்வளோ அப்போ பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறு இது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் எழுபத்தஞ்சால மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் எழுபத்தஞ்சால மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏதாவது கால்குலேட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு போடுங்க எவ்வளோ வருது பாருங்க எவ்வளோ தெரியுமா வரும் எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டாக சம்திங் வரும் 
போடுங்க அதாவது கால்குலேட்டர் வச்சு போடுங்க பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் போட்டீங்களா இவ்வளவு நேரமா சார் எட்டாயிரத்தி நூத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டுஞ்சா எட்டாயிரத்தி நூத்தி பன்னெண்டு வந்துருச்சா ரைட் யாரு கலைவணியா வெரி குட் எட்டாயிரத்தி இது இது மல்டிப்ளை பண்ணா எட்டாயிரத்தி சொல்லம்மா எட்டாயிரத்தி நூத்தி பன்னெண்டா ஓகே வெரி குட் இங்க பாருங்க என்ன அர்த்தம் பத்தாயிரத்துல பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் முக்கால் வாசி மட்டும் கூட அப்படின்னு அர்த்தம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னா ஒன்னால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது அப்படியே கிடைக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதுல முக்கால் வாசி கூடுன்னு அர்த்தம் சரியா ரைட் இப்போ எட்டாயிரத்தி இப்போ என்ன கேட்டாங்க அசல் இதில் எவ்வளோ இருக்கு அசல் அசல் எவ்வளோ இருக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ அசலோட சேர்த்து வட்டியும் சேர்த்தனம்னா இவ்வளவு நம்ம காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்குறான் ஸோ அசலில் மைனஸ் பண்ணிடுறான் அதான் ஃபார்முலாவில் மைனஸு ப்ரின்ஸிபல் பி அப்படின்னு இருக்கும் தெரிஞ்சா ப்ரின்ஸிபல் ஆ ஆமாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியில் மைனஸ் பி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போட்டி என்ன எவ்வளோ வரும் ஆறுநூற்றி பன்னெண்டு ரூபா அப்படின்னு வரும் இதெல்லாம் பெரிய கல கலகலாம் போயிட்டு இருக்கும் ஃபார்முலாவே தேவையில்ல அழகான பண்ணிடலாம் இப்படி போட்டுக்கலாம் ஆ அடுத்தது புரிஞ்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் அடுத்த கணக்கு அடுத்தது எத்தனாவது நாலாவது போட்டாச்சு அடுத்தது இது சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார் இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஆ இதை என்ன பண்ணணும் அன்றைக்கே ஐடியா கொடுத்துருப்பேன் கவனித்து பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் என்னது அமௌண்ட் ரிசீவ்டு இஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் அட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆனது ட்ரான்ஸ்லேஷனே தப்பு பரவாயில்ல விடுங்க சரி பண்ணிக்கலாம் சரியா நாலாயிரம் ரூபா ப்ரின்ஸிபல் அவ்வளோதான் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் காம்பவுண்டோட ஆஃப் இயர்லி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சிக்ஸ் மந்த் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸு செகண்டு சிக்ஸ்த்து தேர்டு சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு பழகிக்கங்க இந்த மாதிரி என்னென்னு அப்போது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவைனா எவ்வளவு பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஆறு மாதம்னா அதில் பாதி எவ்வளவு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா போகும் அப்போ இதை அடிச்சு வரணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் ரைட் அதில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ இரநூறு ஃபஸ்ட் ஆறு மாதத்துக்கு இரநூறு அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அதே இரநூறு தான் இந்த நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அதே தான் சரியா ரெண்டாவது ஆறு மாதத்துக்கு இந்த இரநூறுவாய்க்கு நாலு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து ரூபா ஓகேவா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது அதில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து ரூபா அடுத்து மூணாவதுக்கு என்ன பண்ணோம் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதுக்கு ஒரு சாரி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து ரூபா தான் இதுக்கு இந்த இரநூறுவாய்க்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து ரூபா அடுத்து இந்த பத்துக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பாதி எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் எட்டனா சில்லரை வருதா அவ்வளோதான் நம்ம போட்டால் வேலை கிடைக்கும் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டோம்னா நாலாயிரம் இரநூறு நானூறு அறநூறு அறநூற்றி பத்து அறநூற்றி இருபது அறநூற்றி முப்பது அறநூற்றி முப்பது ரூபா ஐம்பது காசு அப்போ நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது ரூபா ஐம்பது காசு கற்றுக்கிறதுனால பொறுமையாக எல்லா ஸ்டெப்பும் அப்புறம் போக போக நீங்கள் மனசே போட்டு போட்டுரும் ஆப்ஷன் நாலு இருக்கும் அதை பார்த்தோன்னா அடிச்சிடலாம் வாட் இஸ் தி டிஃபரன்சஸ் எஸ்ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு சரியா எது டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் டிஃப்ரென்ஸாக வரும் எது டிஃப்ரென்ஸாக வரும் அங்கே பாருங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாயை டெபாசிட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க இன்னொரு இடத்துல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்போம் என்ன அமௌண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரென்ஸாக வரும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்த
ஜாஸ்தியாக வரும் எந்த அமௌண்ட் மேலே போடுற காசு ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் ரெண்டுமே பத்தாயிரம் ரூபா தானே சரி கவனிங்க ஆ கேள்வி கேட்டுட்டேன் வெரி குட் நீங்கள் சொன்ன வரைக்கும் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே தான் வரும் எந்த அமௌண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வரும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுங்க ஆ டென் பர் எவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுமாதிரி இதுக்கு அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆ எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபா எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபாண்ணா ஐநூறுரூவா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி பிள்ளி வச்சா சொல்லி சொல்லி போடணும் ஆமாம் பத்து பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி தான் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஐநூறு அடுத்தது இது ஃபஸ்ட் இயர் எண்டு எண்ட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் இயர் எண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் இயர் அது அதே மாதிரி இங்கேயும் எவ்வளோ கிடைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐநூறுரூவா ஐநூறுவா தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே என்னவோ இதே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் இங்கே என்ன வரும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐநூறுரூவா ப்ளஸ் இதுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் கரெக்டா இருபத்தஞ்சு அப்போது முதல் ஆண்டு முடிவில் போட்ட வட்டி தொகை இருக்கு இல்லையா அந்த வட்டி தொகைக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கால்கள் இருக்கணும் அது தான் இது டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கும் அதுதான் கேள்வி அப்போது நம்ம வட்டிக்கு வட்டி அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் கணக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு அப்படியே போட்டலாம் ஒரு செகண்டு தான் பத்து செகண்ட் இந்த கணக்கு போட்டலாம் அப்போ இந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு எவ்வளோ அஞ்சு பர்சன் பத்து பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருபத்தஞ்சி ரூபா இந்த இருபத்தஞ்சி ரூபா தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் சும்மா டுபா ஊர் வேலைங்க கலகலன்னு போட்டுக்கிட்டு இந்த தாத்தா கணக்கு இப்படி தான் போடுவாங்க இந்த இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் டிஃப்ரெண்ட் இதில் எவ்வளோ கிடைக்கும் பதினோராயிரரூவா கிடைக்கும் அல்லது ஆயிரம் ரூபா ஏதோ ஒன்று எல்லாம் ஒன்று தானே இதில் எவ்வளோ பதினோராயிரத்தி இருபத்தஞ்சி கிடைக்கும் இந்த அஞ்சு தான் டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு போடணுமா கான்செப்ட் புரிஞ்சான மூலம் டேரெக்டாகவே ரெண்டு வருஷம் முதல் வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனது அதான் டிஃப்ரென்ஸு அப்போ முதல் வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனு கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் போடணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐநூறு இந்த ஐநூறுக்கு தான் வித்தியாசம் போட்டு இருபத்தஞ்சி போட்டால் இதாண்டா டிஃப்ரென்ஸ்னு போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கு போடணும் இந்த ஸ்டெப்லாம் போடணுமா புரிஞ்சா தேவையில்லை புரியலாம் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஃபார்முலா வச்சு அது ஃபார்முலா ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துருவானுங்க ஆமாம் அதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா வேலை முடிஞ்சு போச்சு இப்படி தான் போகணும் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஃபார்முலா மனப்பானம் பண்ணி வச்சு பாவோம் நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிடுறானு பசங்களை ஆ இதுதான் ஷார்ட் கட்டு ஃபஸ்ட் நாளே பார்த்தோமா சார் என்னது குறுக்கு வழியில் புரிஞ்சோம்னா குறுக்கு வழியில் போயிடுவோம் இதுதான் குறுக்கு வழி இதுதான் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் மேக்ஸ் கிடையாது இது இது வேறு என்னது ஆப்டி மூளை வேலை செய்யுதா புரிஞ்சு பண்ணுறோமா சரியா ரைட் ஆப்டிடியூடு ம் மூளை சிந்தனை திறன் அதான் புரிஞ்சா மட்டும் தான் அதை பண்ண முடியும் ஆட்டிடியூடு வேற அதை பார்த்துக்கலாம் விடு அப்படிங்கிறது ஆட்டிடியூடு ஆப்டிடியூட்னா என்ன அர்த்தம் சிந்திக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் நான் சூப்பராக செய்கிறேன் அப்படிம்மா அது அவனோட ஆட்டிடியூட் இன்னொருத்தன் அதை பார்த்துக்கலாம் அது அவனோட ஆட்டிடியூட் லத்தாரிச்சி இதெல்லாம் ஆட்டிடியூட் மனநிலை இது மனப்போக்கு மனப்பாங்கு அது இது சிந்தனை திறன் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நம்பரில் சிந்தித்து செயல்படுறீங்களா இதை புரிஞ்சிக்கிட்டோம்னா ப்ராப்ளத்தெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடுவோம் புரிஞ்சுதான் அந்த வேலையை செய்வான் ரைட் அடுத்தது என்னது பொட்டா சங்கு பாருங்க இதுக்கு பெரிய கதை அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி இதெல்லாம் போட்டு ஆமாம் ரைட் அடுத்தது இது ஐயாயிரம் டென் இயர்ஸு சாரி பத்து ப பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இது இப்போ பார்த்ததே தான் வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா போட்டுட்டு கண்டு அப்போ ரெண்டையும் போட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா இப்போ இப்போ போடுங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தெரில எது கண்டுபிடிக்கணும் முதல் வருஷம் இந்த பத்து பர்சன்டேஜாக ஐநூறுரூவாய்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு அப்போ ஐம்பது ஐம்பது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாச்சா அவ்வளோதான் இவ்வளோதாங்க வேலை யார் இந்த டைப்பில் ட்ரை பண்ணிங்க கோமதி கோமதி இருக்கீங்களா தேவகி ஜேபி தான் கோமதி இல்லை தேருக்கு வந்துட்டு போயிட்டாங்க பரவாயில்ல விடுங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் செகண்டு நான் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் பார்த்தோன்னே போட்டோம்னா எப்படி அவ்வளோதான் அதான் ஆப்டிடியூட் அந்த டைம் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு ம் புரிஞ்சிட்டு இன்னும் நிறையா மெத்தடெலாம் இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்களே யோசிப்பீங்க 
சரியா யாராலையும் முடியாது அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதுதான் ஆட்டிடியூட் முடியும் அதுதான் ஆட்டிடியூட் என்ன நடேஷ் அடைய ஏண்டா அப்படின்னு அதுவும் ஆட்டிடியூட் அப்படி இருந்தால் ஜெயிக்க முடியாது சரியா என்ன பண்ணும் ஜெயிக்கணும் அடுத்தது நம்மளால் முடியும் முடியாதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அடுத்து போகலாமா காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போது ஹவு மணி இயரில் ஆகும்னு கேட்குறான் ரெண்டாயிரம் ரூபா பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டு இது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரூபாயாக மாறுது எத்தனை வருஷத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டான் இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் போடுங்க இரநூறுரூவா இரநூறு ஃபஸ்ட்டு வருஷத்தில் இரநூறு ரெண்டாவது வருஷம் இரநூறு நானூறு அப்போ இதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது அப்போ ரெண்டு வருஷம் அவ்வளோதான் கஷ்டமா சார் ஆம்பிடு தான் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே மைண்டில் நின்று ஏன் எனக்கு கேள்வி கேட்டு கேட்டு அப்புறம் மறக்கவே மறக்காது அப்படின்னா அதே மாதிரி எந்த கொஸ்டின் என்ன இருந்தாலும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னென்னு கேள்வி கேட்டுட்டு என்ன கேட்குறான்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஆமாம் கலைவாணி எப்படி இருக்கு வேற யார் இருக்கீங்க சுனந்தா புரியுதா ஈஸியாக இருக்கா ஸ்னேகா சக்தி சக்தி இப்படிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஒவ்வொரு ஒண்ணுமே கிடையாது கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் கொடுத்துருக்கான் போட்டாவே போதும் பத்து பர்சன்டேஜ் இது ஒரு பர்சன்டேஜ் மூணு ரூபா இருபது காசு ஆறே கால் பங்கு போடுங்க ஒரு பங்கு இது பன்னெண்டரையா மாற்றிக்கலான்றீங்களா பன்னெண்டரையா மாற்றிக்கலான்றீங்களா அப்படியே மாற்றிக்கலாம் மாற்றிக்கிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணோம் அந்த வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஆஹா அது கொஞ்சம் சிக்கல் அப்படி போட்டிங்கன்னாலும் திரும்ப கொஞ்சம் அதை ரெண்டாக பிரித்து பண்ணணும் ம் ரெண்டாக பிரித்து பண்ணணும் ஆ போடுங்க சரி ரைட்டு போட்டுக்கலாம் ஆறே கால் பர்சன்டேஜா ஆ ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு மூணு புள்ளி ரெண்டு இப்போ ஆறு பங்கு எவ்வளவு இது ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ரெண்டு புள்ளி ஆறு மூணா பதினெட்டு ஆறு மூணா பதினெட்டு எவ்வளவு பத்தொம்போதா பத்தொம்போது புள்ளி ரெண்டு ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் இது இன்னும் கால் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் கால் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் கால்னா இதில் இதில் ஆமாம் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் கால் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எயிட்டா சார் மூவட்டா இருபத்தி நாலு நாலாட்டு ஐம்பது ஆ ரைட் பாயிண்ட் எயிட் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா நாற்பது புள்ளி சம்திங் வரும் இதுவாக தான் இருக்குது ஆன்சர் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி இருபத்தி அதுக்கு மேலே போகவே தேவையில்லை இந்த இருபது ரூபாய்க்கு ஆறே கால் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஒன்று புள்ளி சம்திங் தான் வரும் சரியா எப்படின்னு கேளுங்க அதையும் சொல்கிறேன் எப்படி இதை டக்குன்னு சூஸ் பண்ணோன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ந்து உள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ ரெண்டோட கம்மியாக தானே வரணும் ரெண்டுங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஆறே கால் தான் வேணும் அப்போ இதோட கம்மியாக தான் வரணும் அப்போ இது இது ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா முதல் வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இருபது ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ப்ளஸ் வரணும் அப்போ இந்த முதல் வருஷத்துக்கு இருபது ரூபாய்க்கு ஆறே கால் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சாக்கா பத்து பர்சன்டேஜ் ஆனால் ஆறே கால் பத்தோட கம்மி தானே அப்போ ரெண்டோட கம்மியாக இருக்கணும் பார்க்குறோம் ரெண்டோட எது கம்மியாக இருக்குன்னு நாற்பதுக்கு மேலே இருக்கணும் நாற்பத்தி ரெண்டு கீழே இருக்கணும் இதுதான் ஒன்று தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதுதான் இதுதான் ஆப்டிடியூட் இப்படி போட்டால் தான் ஆப்டிடியூடு ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணால் ஆப்டிடியூடே கிடையாது அதனால தான் டைம் பத்தல பத்தலமோ ஆ ஆ டைம் போயிடும் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா டைம் போகாது மறந்துடும் மறந்துடும் ஒரே மாதிரி ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா இருக்குமா தப்பு பண்ணிடுவோம் இப்ப ஆமா ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிடணும் ஏன் ஏன்னு கேள்வி கேட்டே பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சரியா ரைட் ஆடுறது இது மறக்கவே மறக்காது ஃபார்முலா தேவையில்லை தேவையா தேவையில்லை
நாலாயிரத்தி இரநூறு ஏன் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்கிறேன்னா இந்த மெத்தடில் எங்கேயுமே போட மாட்டானுங்க ஃபார்முலா ஃபார்முலா அங்கே வந்தாலும் கேட்பாங்க சார் ஃபார்முலா சொல்லிக் கொடுங்க சார் ஆ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அதுக்கு அது அது புரிஞ்சதே கிடையாது மேப் வச்சுக்கிட்டே சுற்றுற மாதிரி ரோட்டில் ஆ ரைட் நாலாயிரத்தி இரநூறு அட் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆனுவலி காம்போட் பண்ணுறாங்க வாட் வில் தி காம்போட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் எவ்வளோ நாளைக்குன்னு சொல்லலையே ஒன்றரை வருஷமா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் நாலு இரநூறு சாரி நா நானூற்றி இருபது ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் அரை ஆண்டு தான் ஆறு பர்சன்டேஜ் சாரி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க இதில் பாதி இதில் பாதி எவ்வளவு இரநூத்தி பத்து ப்ளஸ்ஸு நானூற்றி இருபதுல பாதி வேணும் அந்த எவ்வளோ வரும் நானூற்றி இருபது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து இருபத்தி ஒன்னா எப்படி சார் சொல்கிறீங்க ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சார் டோட்டல் அமௌண்ட்டில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இது 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 பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கு இதில் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி பிள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தொன்று ஆமாம் அதுக்கு அதுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் வருது இரநூத்தி பத்துங்கிறது வந்துட்டு பிரின்ஸிபலில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கரெக்டா இந்த நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ நன் ஆஃப் தி கடைசியில் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு நம்பர் கூட இல்லை அப்போ என்ன ஆன்சரு நன் ஆஃப் தி நன் ஆஃப் தி அப்போலாம் கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு டிஎன்பிசிங்கெல்லாம் அது மெயினாக பேங்கிங்கில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரும் அண்ணா அப்படி அப்போலாம் வரும் இங்கே வராது டிஎன்பிசி போலீஸ்லாம் வராது அடுத்தது அடுத்ததுக்கு என்ன ஆன்சரு டூ இயர்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி ஆனுவலி போடணும் நாலு பர்சன்டேஜா எவ்வளோ வருது ஆன்சரு அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இதுவா இதுவா போட்டிங்கன்னா அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு நான் சொன்ன மெத்தடில் போட்டுக்காங்க ஆ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி பிள்ளி வச்சா ஒரு பர்சன்டேஜ் நாலுக்கு போட்டுட்டு கா கால்கள் இருக்கும் ஓகேவா யாருக்கு புரியல கேளுங்க இது வந்துட்டு டெப்ரிசியேஷன் இதை வந்து என்ன பண்ணால் கழிக்கணும் த்ரீ இயர் பேக் மூணு வருஷம் இதை விட்டுருங்க இதை அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஆ ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இது அப்படியே தான் இதுக்கான ஃபார்முலா மட்டும் சொல்கிறேன் முன்னாடி எழுதிடுறீங்களா அந்த ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஆ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா இந்த இது தானே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஃபார்முலா இது அப்படியே எடுத்துக்கணும் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் இப்போ உடனே சொன்னனால மண்டையில் ஏறாது கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் என்னது டைமானு தானே சொல்கிறான் போட்டிருப்பீங்களே இங்கே ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது இந்த ஒன் ப்ளஸ் இப்போ தான் ஒன் மைனஸ் போட்டணும் ஆ டெப்ரிசியேஷன் காமர்ஸ் படித்தவங்களாம் அந்த ஃபார்முலா தெரியும் எனக்கு கட்டாயம் தெரியுமா டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷனுக்கு பிரின்ஸிபல் எடுத்துக்கணும் அப்படியே ஒன்று ஒன்று போடும் பொழுது பிரின்ஸிபல் அப்படியே வந்துடும் அங்கே வந்துச்சு எட்டாயிரம் ரூபா சேர்ந்து அப்படியே வந்துச்சா ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸு ஏழாயிரம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாங்க இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு போது தான் மைனஸ் போட்டணும் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா என்ன சார் தேய்மானம் தமிழில் ஆங்கிலத்தில் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ ஒரு சைக்கிளை ஏதோ ஒன்று வாங்குகிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் பத்தாயிரம் ரூபா ஆ சார் சொல்லுங்கள் செலவு கிடையாது அதோட மதிப்பு குறையும் பயன்படுத்துகிறதுனால அதோட மதிப்பு டி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் உடனே விற்கிறீங்க என்ன பண்ணுவாங்க தேய்மானம் போட்டு தான் வாங்குவோம் ஏன்னா பயன்படுத்திட்டோம் இல்லையா பயன்படுத்தினால அந்த சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டே இருக்குமா பயன்படுத்தினால வேல்யூ என்ன அவங்க குறையும் அப்போ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு அது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோமோ அதில் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த பத்தாயிரத்தில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் எவ்வளோ பத்தாயிரத்தில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஐநூறுரூவா மைனஸ் ஐநூறு அப்போது இந்த அசல் தொகை பத்தாயிரம் மைனஸ் ஐநூறு இந்த அசல் தொகை எப்படியே வந்துடும் மைனஸ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆறு பை ஹண்ட்ரட் இருக்குல்ல வருஷத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் 
வருஷ வருஷம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ எத்தனை வருஷங்கிறத நாலு எங்கே போடணும் நாலு வருஷம்னா நாலு எங்கே போட்டு போட்டோம்னா ஆன்சர் என்ன மாறுது ஒன்றே ஒன்று இங்கே ப்ளஸ் போட்டது அங்கே என்ன பண்ணுவோம் கூட்டு வட்டியில் அதில் அத்தனை பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி அதுக்குள்ளே ஆட் ஆகி வரும் அதனால் இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டீங்க இது என்னது தேய்மானம் அந்த அசல் தொகையில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி குறையும் வருஷ வருஷம் ஐநூறு ஐநூறுரூவானா ஐநூறு ஐநூறுரூவா வராது அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணணும்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐநூறுவா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறுல அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் கழிக்கணும் அது பார்ப்போம் ஆ ரைட் கொடுங்க பேசிக்கோம் நான் போடுது நானும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இது வந்துட்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு பார்க்குறோம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிரத்தி இரநூறுவா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது போட்டிங்களா கௌதம் போட்டிங்களா இல்லை சார் இந்த சம் மட்டும் போடல சார் போடல சரி ரைட் இப்போ பாருங்கள் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி இரநூறு தான் வரும் ரைட் அதை விட்டுருங்க அப்புறம் பேசிக்கோம் An amount, 4% of the amount interest, becomes 5,000 in 2 years. What is the principle? That's why we know. 4% is here. This is the same thing. You can see it. Then you can calculate it. 5,000 is here. The first time you have to do it. 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 நாலு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு வந்துருச்சு அப்படி தான் போகணும் பார்க்குறோம் எது பக்கமாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இது தான் பக்கமாக இருக்குது இது கூட தான் ஆட் ஆகிருக்கும் இது ஏன்னா தேய்மானம் கிடையாது இது இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இதுவாக இருக்கும் வாய்ப்பே இல்லை நன்னாப் தீஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் இதுவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை வட்டி சேர்த்துனீங்கன்னா என்ன ஆயிரம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போகும் ஆனால் இது இதோட கம்மி இதான் ஆப்டிடியூட் அறநூறுபா போனால் அறநூறுக்கு மேலே தான் போயிருக்கும் வட்டி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அப்போது பார்க்குறோம் இதுவாக தான் இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம் கரெக்டாக செட் ஆகுது போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இவ்வளோ தான் இப்படி தான் போடணும் ஃபார்முலாலாம் நோ ஃபார்முலா தேவை கிடையாது ஃபார்முலா வச்சு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஆப்டிடியூடில் அதுக்கு பேர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கோமதி இவங்கெல்லாம் போடுவாங்க கோமதி காணும் பார்த்தீங்களா ரைட்டு ஓகே வெரி குட் சரி அடுத்தது அடுத்து என்ன கேட்குறான் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு பதினேழாவதுக்கு என்னம்மா ஆன்சரு எல்லாரும் சொல்லுங்கள் தனித்தனியாக சொல்லுங்கள் கௌதம் ஜீரோ ஆ ஜீரோ ஜீரோவா சார் நீங்கள் போடுங்க கணக்கை நல்லா பார்த்துட்டு போடுங்க ஆ சரவணா நடிகை ட்ரை பண்ணிங்களா இல்லையா எது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க எது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க மேக்ஸு பத்தனா என்ன டாபிக் அது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்களா சரி இந்த வீடியோ நானூறுரூவா ஆ நானூறுரூவா இங்கே பாருங்க நானூறுரூவா பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சரிங்களா ஒரு வருஷத்துக்கு சரியா ஒருத்த ஒரு பக்கம் இன்னொரு பேங்கில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கிறான் இன்னொரு பேங்கில் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கிறான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குன்னு கேட்குறான் கலைவாணி கமலேஷ் சுனந்தா ஸ்னேகா எல்லாரும் வரிசையாக சொல்லுங்கள் பாப்போம் ம் ஜீரோவா ஆமாம் சார் ஒரே வருஷம் சரி இருங்க இருங்க நீங்கள் இருங்க அப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்தது கமலேஷ் ஆன்சர் என்ன கமலேஷ் கலைவாணி சார் நான் ட்ரை பண்ணுங்க சார் ட்ரை பண்ணலையா அப்படியோ ட்ரை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் கற்றுக்கலாம் ட்ரை பண்ணாமல் வந்தீங்கன்னா சும்மா தான் வேஸ்ட்டு உங்கள் டைம் வேஸ்ட்டுன்றேன் போட்டுருங்க ஆ யாரும் வேஸ்ட்லாம் கிடையாது எல்லாருமே புரோஜனமானவங்க தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் சரியா அப்போ உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அடுத்த இந்த கிளாஸ் ஜெயபிரகாஷ் ஜீரோனு மெசேஜ் பண்ணிட்டார் வெரி குட் முடியாதவங்க மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கமலேஷ் ஃபைனில் இருக்கீங்களா நீங்களும் போயிட்டீங்களா கோமதி மாதிரி சொல்லுங்கம்மா சினேகா என்னம்மா ஆன்சரு ஜீரோவா சுனந்தா 
இதெல்லாம் வினாடி நான் இது இது இதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா எப்படி சொல்லலாம் ஒரு செஸ் கேம் மாதிரி தான் அதெல்லாம் வினா விடுகதைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா விடுகதை போடுவாங்க அப்பெல்லாம் விடுகதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏதோ ஒரு கதையை சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னதை வச்சு புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும் விடின்னு சொல்லுவாங்க விடுகதைன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஆப்டிடியூட் ரீசனா விடுகதை தான் அதுக்குள்ளேயே தான் ஆன்சர் இருக்கு எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஆ புதிர் கணக்கு புதிர் ஆ புதிர் புதிர் போடுறேன் அப்படிம்பாங்க விடியும்பாங்க விடுகதை ஆ அது மாதிரி மற்றவங்களாம் யாரும் பேசலையா மதுஸ்ரீ சரி ரைட் நான் போடுறேன் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினச்சிட்டு போடுறேன் ஏன்னா டைம் இல்லை நமக்கு ஆ அடுத்த டாபிக் இன்னைக்கு ஓடணும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஜீரோ வெரி குட் ஜீரோன்னு சொன்னவங்களாம் வெரி குட் அப்ரிசியேஷன் ஜீரோ தான் ஏன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் போட சொல்லியிருக்கான் நானூறுரூவா ஒரு வருஷம் முடியல எவ்வளோ கிடைக்கும் நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் இங்கேயும் வெறும் நாற்பது ரூபா தான் ரெண்டாவது வருஷத்தில் என்ன பண்ணுவோம் இந்த நாற்பது ரூபாய்க்கு வட்டி போடுவோம் ஓகேவா அப்போ ஜீரோ தான் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு வருஷமாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படி தான் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேட்டடான எந்த புக்கு வேணாலும் எடுத்து போடுங்க எந்த இதில் இருந்தாலும் போய் எடுத்து போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க டவுட் இருக்கிறத வந்து கேளுங்க சொல்லித்தரேன் சரியா ரைட் அடுத்து போகலாம் அடுத்து என்ன டாபிக் போவோம்